。喂，喂，是我。啊、哦，我知道。你到机场了吗？到了。你怎么样？还好吧？还好。我给姥姥买的东西你带上了吗？带了，带了，怎么能不带呢？我在想。如果你带一个女孩子一起回去，告诉你姥姥她是你的女朋友，算不算欺骗？什么意思？哦，我是觉得，这么关键的时候，你应该带着女朋友一起回去，满足老人的心愿。你需要我帮这个忙吗？可是现在来不及了。丁爱玉，我替我们家人谢谢你。如果来得及，你需要我去吗？你在哪儿？喂，你在哪儿？在你右边。右。丁爱玉，我相信你姥姥是你生命中最重要的一个人。她现在想要什么，你都应该竭尽所能，不要给以后留下什么遗憾。你可真帮了我大忙。就是，就是可惜了。太急，找不到别人。啊、谢谢了。谢谢。嗯，手温正好。哎，怎么了？我不能为你做这些吗？我有点不习惯。什么事儿都得从不习惯到习惯。再说了，这是件多浪漫的事儿啊！哎哎哎，你还饶了我吧，我真的不习惯，我觉得特别别扭。那你自己来吧。嗯。那他呢？他以前。给你洗过脚吗？怎么了？生气了？没有，我不应该问你以前的事儿。对不起，我知道我该给你打电话，我真的怕你担心。你在天上飞。我不愿意你心里装着事儿，心烦意乱的。我都告诉你了，我真的没生气。时间不早了，你再泡一下，一会儿啊，我扶你进去。啊，我今天就在这儿陪你。啊？啊，我睡沙发。还是别了。没关系，我在哪儿都能睡。今天刚下飞机，还是回去好好休息吧。杨怀特带着失落的表情说：“好吧。”小青，你听话啊，赶快睡觉，别再看书了。你只有保证了充足的睡眠，你才会有好的精神。有了好的精神，你才会提高学习效率。记住了。收到，收到。林叔叔，你可不能老呀。为什么呀？你现在都这么啰里啰嗦的了，等到老了可怎么办呢？小姨，哎，啊，补到那么晚啊？今天有一个公式老弄不明白，给他讲了三遍。累吗？早点睡吧。小林啊，吃点东西再走吧，这么晚了。哎呦，不了，阿姨，我这晚上吃撑了，谢谢。你早点歇着吧。哎，超运费。两千块钱，我到财务那帮你要到了。这么痛快啊！啊，谢谢啊。嗯，时候不早了，早点回去休息吧。明天早上还上班呢。呃
公司还有一点事儿，我想跟你谈谈。是吗？其实公司没什么事要说，就是我想单独跟你谈谈。单独？我没有单独谈谈的必要吗？我记得有本书上说，人活着。是为了寻找快乐的。你这人挺逗的，喜欢找罪受。我发现你幽默起来还挺有一套的。有什么事快说，我累了。就是那天我说，呃，什么地球上只有两个人那些话，呃，我说的太过分了，请你原谅。林丹青。才两千块钱，你不用那么委屈自己吧。更何况，那钱是你应得的。就是没有钱的事儿，我也会来跟你道歉的。确实是我错了，不管在什么情况下，我也不应该说那样的话嘛，太伤人了。你说的没错啊。如果地球上真的只剩下我们两个人的话，你放心，我也不会嫁给你。啊，我知道，我就是这个意思。这个地球上如果就剩下我们两个人的话，不是我看不上你，是你看不上我。对不起，妈，我忘了，不也也不是忘了，我去了，去了人药店没有。正赶上今天又特别忙，您放心吧，我肯定去啊。哎，你等一下啊，请进。对不起，我打个电话。哎，妈，您放心，我今天就去同仁堂，我肯定去。啊，哎哎哎，妈妈妈，你等一下，呃，买到了，啊哈，我马上去邮局。谢谢啊。我没说谢您，啊，真的谢谢你。我谢您干嘛呢？我谢别人呢，啊？你知道我妈在电话里跟我说什么吗？她说你是坐火箭买的，怎么这么快就买到了？你妈妈真可爱。我妈跟我爸都是那种性格特别开朗的人，我真是看着他们笑着过了一辈子，我特别羡慕。真好。哎，我就不知道我能不能像他们那样。你为什么不能啊？这个关键得人对。你知道就这一个“对”字有多难吗？大千世界茫茫人海，你得去找。有时你当时觉得对。可过后你想想，不对。有时当时觉得不对，可过后呢，你总结总结，后悔了。就这个，不是这么简单的。就因为这个，你没有找女朋友？找过，不对，不合适呗。我也是，找了不仅不对，而且是致命的错误。你看，你又往自己身上扯。丁爱云，咱们今儿就是高兴了啊！别说那些个纠缠的那些伤心事儿。走了，林哥。林哥，再见啊！再见。呃，我没什么事儿，我就是想告诉你，我今天晚上十点钟准时离开你家，所以你不用弄得那么晚。你没必要刻意在办公室躲着我。你就是林丹青吧？又跟我表姐较劲呢？你是谁啊？邵嘉欣
，邵嘉欣小姐，我没那么无聊吧？哎，他刚才说晚上十点钟离开你们家，什么意思啊？瞧你那一脸坏笑。没意思呀，他帮小青去补课，十点钟补完，他走，我回。哦，打个时间差呀。你们俩这是较什么劲呢？我跟他较什么劲啊？多无聊。还说没较劲，连说话都一个腔调。哎，你跟他要是没那个意思，你们俩……行了，行了，行了。有完没完了？哎，我说欣欣，你活过来了是不是？你跟罗建军没事啦？该不是他向你求婚了吧？没有。你看，想笑就笑呗，都快绷不住了。没有。他说，让我再给他一段时间想想。如果向我求婚，那就是想好了，要给我一辈子的幸福。真够酸的呀！什么酸呢？你这人就是一点情调都没有，要不然没有人愿意娶你呢。哎呀，我说错了，是你不要他们行了吧？哎，我今天来可是特意为了你的事儿，下个礼拜啊有个特别好玩的 party。你想着去做个美容，买件漂亮衣服，还有，把你这头发好好弄弄，老是这个样子。干嘛呀、啊？哪有去做展览啊？什么展览啊？去相亲，你又不着急啦？他是干什么的呀？干什么的都有。什么意思啊？几个人呢、啊？还干什么的都有。哎呀，好多，可着你挑。啊，那么便宜我呢？哎，表姐，你别老吐了行不行？现在特别流行这种八分钟的约会，你在两个小时里可以认识十个男人，遇上感兴趣的再深谈，不用浪费时间和精力。而且呀、啊，行了行了，别说了。我接受不了，我可跟你说啊，这参加的人大多都是高学历、高收入的成功人士。那也不行，那不就像摆地摊卖白菜似的？我去。科长，你知道我最向往这样的生活了，一起下班，一起回家做饭。我也是啊，不过我希望做饭的是我，不是你。你现在不是生病了吗？等你病好了呀，再照顾我啊。好。科长，你晚上是不是又失眠了？没有啊，怎么了？我是失眠了，也想吃药来着，但是我没有吃。我告诉自己要克服，没有告诉你是。不想让我担心，对不对？可周，你别老跟我这么客气好不好？你这样做让我觉得我们很疏远。你为什么永远把自己最真实的想法包起来呢？明明失眠了，你说没有。明明不喜欢那盆花，你却非要再买一盆回来。这个格局你不喜欢，你还说挺好的，为什么？你这到底是为了什么？对，这几天我确实有点不开心，但绝不是因为罗建军来照顾你。我还没那么小气。我在意的是你遇到了事情，你会把电话先打给他，而不是我。这让我想到，人在遇到紧急情况下的第一本能，你找了他，不是找我。你跟他不客气，跟我客气，这说明在你心里，还是他离你近，我离你远。
你说完了吗？别生气了。我去做饭，你别进来，里边有油烟。就是，浪费粮食可耻，都吃了。谁让我妈给我盛这么多，我都已经饱了。臭美减肥的吧？你可别赶在时髦啊！你现在就是长身体的时候，就得多吃。你要不吃，以后发育不好，成火柴棍了。林叔叔，我真没减肥，我真吃不下了。我回来了，香梅啊，你今天怎么回来这么早啊？刚才小林还说你要加班呢。对啊，我走的时候问你，你不是说得到半夜的吗？今天工作特别顺利。你走完我就赶快回来了。嗯，艾琳南青，周末的时候把草莓汤那个案子做出来啊。星期三跟我一块见客户。我知道了。怎么了？怎么了？不吃了，我难受。你们先吃，我去看看。小晴这孩子怎么办呢？哎，明天是星期六。我可以带他出去散散心，我想放松一下，对他会有好处的。对对对，小林这主意好啊，小晴啊是该出去玩玩了，不能老这么卷着学学，都学呆了。对，反正也就半天的时间嘛，不会耽误学习的。那好吧，我陪你们去。我带小晴出去，你还不放心啊？我没这意思啊。那你还跟着干嘛？我带小晴出去是为了让她放松，她怕你，你不知道。啊。那好吧，半天啊，不许玩台风。星期天，小晴还要补习呢。林爱玉，不好意思啊，星期六也不让你休息。没关系。反正在家，在公司都是一个人，这样还充实一点。这任务催得太紧了，客气话不说了，咱们开始吧。好。等一下。喂。喂，李敏。妈，你别哭，怎么了？不是你什么意思啊？什么我姥姥等不了多久了？你不是说她就是感冒吗？她得的是感冒，可你姥姥八十多岁了，她能扛得住吗？我明白了，您别着急啊，我马上赶回去。喂，售票处吗？今天还有去济南的航班吗？几点的？好，订一张。经济舱，翁立明，主人翁的翁，立刻的立，明天的明。小晴，加油，快点，往上走。林叔叔，你等等我。别走了，别走，我走不动了，累了。林叔叔，我累了。也是，那么多天都不好好吃饭的，那你能有劲儿吗？饿了吧？先喝口水吧。叔叔，我送。喂，你别喝可乐了。你越喝可乐越不想吃东西。你咬咬牙，把这些菜都吃了。林叔叔，你别为难我了，我什么都不想吃。小青啊，我可怀疑你真生病了。我没病。不管有病没病，你都得跟我去医院查查，要不然我不放心。我不去，我要病了就麻烦了。你要是不查，有了病才麻烦呢。
我不想再给我小姨添麻烦了，我自己都觉得我已经够麻烦的了。那咱们不告诉你小姨，怎么样？妈，我马上就去机场啊！姥姥她说什么？我上哪儿找女朋友去？我总不能上大街上去抓一个吧？你姥姥她最疼你。进来。可能没机会了。妈，您别着急，到时候我跟姥姥解释。啊，哎，哎，暗语，你怎么来了？我也不知道家里需要什么，匆忙挑的，你带上吧。哎呦，太感谢你了。既然你和你姥姥说了有女朋友。那就说这些东西，是你女朋友买的。她去外地赶不回来。我想这样，老人会安心一点。我是忙昏了头了，一点主意都没有了。既然回去了，就什么都别想，好好的陪陪你爸爸，工作什么的都放下，有我。谢谢你，王玲玲，你别太难过。有些事情是无法回避的，有一天，人人都会面对。放心吧，我会好的。好，谢谢啊。喂，喂，是我。啊、哦，我知道。你到机场了吗？到了。你怎么样？还好吧？哈，还好。我给姥姥买的东西你带上了吗？带了，带了，怎么能不带呢？我在想，如果你带一个女孩子一起回去，告诉你姥姥她是你的女朋友，算不算欺骗？什么意思？我是觉得，这么关键的时候，你应该带着女朋友一起回去，满足老人的心愿。你需要我帮这个忙吗？可是现在来不及了，丁爱玉，我替我们家人谢谢你。如果来得及，你需要我去吗？你在哪儿？我在这儿。喂，你在哪儿？在你右边。右。丁爱玉，我相信你姥姥是你生命中最重要的一个人。现在想要什么，你都应该竭尽所能，不要给以后留下什么遗憾。你可真帮了我大忙。就是，就是可惜了，太急，找不到别人。啊、哦，谢谢了。妈，姥姥一直没醒过吗？昨天晚上
，就这样了，没醒过。这才急着叫你，叫你们回来。姥姥，我回来了，您醒醒啊！您醒醒啊，姥姥，姥姥。你好，姥姥，她是我女朋友，叫丁爱雨。姥姥，我一直想来看您，见到您真高兴。李明儿都跟我说了，你这么做，都是为了帮他的忙，让他给老人一个交代。阿姨，我跟翁立明是朋友，而且他也曾经帮助过我。我也是女人，知道帮着别人做这种事情是非常为难的。尤其你刚才那么动情，连我都怀疑了，你是不是就是立明的女朋友啊？就想起了我的姥姥，因为爸爸妈妈工作忙，从小是姥姥一手把我带大的。她是一个非常非常善良的女人，永远是那么默默的忙碌着。在我的记忆里，她只有在下雨的时候，才会坐下来歇一歇。姥姥还是走了。他走的那一天，就跟今天一样。当我赶到医院的时候，他也不能说话了。他只有握着我的手，紧紧的，直到他的手一点点的变凉。所以从那以后。我就一直喜欢下雨。每到下雨的时候，我的心里就特别安静。尽管长大以后，那种单纯的日子越来越少了，尤其是在感情上，经过了一些挫折，有的时候我真的想放弃。真的想为所欲为，可想到姥姥，想到她给我带的那份安宁，我就坚定了信念。妈，姥姥。姥姥
姥姥等着呢。小雨，这是姥姥的心愿。经常跟我说，说她是这个世界上最幸福的女人，因为她遇见了老爷。在我妈妈一岁的时候，老爷为了出国学画，从此再也没有回来过。姥姥说，老爷临走的时候，用他的全部积蓄买了这枚戒指，说等着他回来。可不知什么原因，老爷一走，从此就杳无音信。后来有人说，老爷可能死在了半路上；也有人说，老爷在国外娶了新的太太。但是不管怎么说，姥姥只相信老爷最后说的那句话：“等着我，我一定会回来。”我曾经问过姥姥。我说您一点都没有怀疑过吗？他说有什么可怀疑的？连自己最亲近的人都不相信，那活着还有什么意思？姥姥有时也挺不放心我的，他怕我辜负了另外一个女孩子。他说，等待是一种幸福。也是一种痛苦，因为他承受过同样的事情，不想再发生在另外一个女人身上。干什么呢？你老公不是被人拐跑了吧？你胡说什么呢？他回来了。嗨，重色轻友，人家你回来了。我刚说要给你打电话，你就回来了。咱俩可真是心有灵犀。来，我来给你介绍我的几个死党。哎，你朋友来了？专门来看你。来，这个就是我们家老同志。嗯。这是小葛儿，你好，随便坐吧。啊，你好。这是小蔡，就是刚结婚的那个。啊、哎，这是猪猪，他可是我们四个人中的大姐大。啊、哦哦。你好，老帅哥。猪猪，你不能这么看着他，不让看了。嗨，好了好了，那你们玩啊，我去书房写点东西。哎，不行，他们是专门来看你的。你走了，我怎么办？就是啊，我们今天是专程来瞻仰你的。儿，我真有事儿，真有事儿啊！这反正不行。明天要开总结会，我得把这个月的报告写出来呢。啊！我不管。
挺好的。你呢？好点了吗？嗯。你那面下雨了吗？没有啊，就是有点闷热。是吗？那可能要下雨了。但愿吧，我喜欢下雨。我知道，你一定会喜欢听雨的声音。下雨的时候，真的是最安静的时候。这时候，我想到了我老婆，她在天上，我在人间。人们都说天人有隔，不过这雨从天上落到地下，我觉得天上人间的距离并不十分遥远，而且。并不是完全不能沟通，所以打个电话谢谢你，为的是让你听听这边的雨声。你们听说了吗？郭爱县那个美木子把他四处勾搭男人的日记都登到网上了，说特煽情。他在法国的时候还跟那……哎、别瞎说，那罗大夫在这儿、嗯。出牌啊，罗大夫！哎，稍等会儿，想想。哎，想什么呀？哎，亲爱的，我们上次买那沙拉酱放哪儿了？亲爱的。我大哥，叫你呢。啊，怎么了？我们上次那沙拉酱在哪儿呢？在冰箱最上面那层啊。在哪儿呢？我找不着，你过来帮我找找。稍等一会儿啊。哎，让开！这不是吗？我是故意的。为什么呀？我想让你帮我洗点黄瓜。嘿，哎，听话。行，嗯，来，什么人呢、啊、你？你说谁呢你？哎呦，男人怎么能干这种事儿？罗大哥，你走开，我来。哎，哎没事没事、啊，他最愿意帮我做家务了。有时候啊，我懒了，他还给我做饭吃呢。我说呢。怨不得那么多男人追求我们欣欣大小姐，他连正眼都不看人家一眼。原来是这边风景独好啊！哎，听见了吧？你得好好珍惜我啊！哎，对了，他做炸酱面可是一绝，咱们等一会儿吃炸酱面好不好？好啊！我可实在看不下去，哎，罗大哥整天多忙多累呀、啊。罗大哥，哎，来，我来吧。哎，不不，我还是我来，我来。哎。佳欣，吃炸酱面得有大葱，咱们家没有啊。那我也没买。这样吧，我帮你和面，你去买葱。行，我买去啊、嗯。哎，快点回来啊！哎，你你们先忙着啊。哎。哎，嗯，干嘛呀？猪，你今天这眼神色眯眯的，你太过分了啊！你傻呀、啊、你？我替你考验一下他。那也不行。喂。喂，呃，是我。哦。
呃，你一个人在家？对，你呢？在家呢？没有，我在外面呢。哦。啊，前段时间有点忙，就没有给你打电话。哎，你你的脚好了没有？啊，全好了，你不用担心。啊，呃，上次我在你那儿。杨怀特没什么吧？没什么。呃，当时我看他脸色，我还以为他误会什么了。他不是那样的人。他介意的是我出了事儿，没有第一个告诉他。也是啊。他的心情我能理解。嗯，要是我女朋友出事了没告诉我，而去找别人帮忙。我也会这么想的。对了，罗建军，你说，当初如果我们没有离婚，是不是也能熬过来呢？是不是两个人在一起是有低谷的？坚持了，也就过来了；放弃了，也就结束了。就跟走路似的，走着走着有一岔路口。往左走是一样，往右走是另一样你呢？跟邵嘉欣怎么样？打算什么时候结婚？我，我还没想好呢。再说吧。哎，你你说我老了吗？老了？你今年才多大呀？怎么能说老呢？没事儿，我就是随便问问。哎，这样吧啊，你要没事的话，我也就是问问你的脚，啊。呃，那那就再见。再见。葱我买回来了。哎，他们人呢？你根本就不想跟我在一起。去买葱，可咱们这边超市没有，所以你就找了块地自己种了，一直等到现在。打你手机一直占线，也不知道你跟谁有说不完的话。我把你当家人一样的介绍给他们，可你怎么能这样呢？你对我再有意见，可人家毕竟是客人呢、啊。你这么一去不回，你让人家怎么想？他们连饭都没敢吃就走了，你让我以后怎么面对人家呀？我知道是我不对，可你事先也该跟我打声招呼吧？啊，你想怎么样就怎么样，我一点准备都没有。有什么好准备的？他们都是我最好的朋友，我又不是让你去见我父母，还得梳洗打扮一下。嘉欣，我公司电脑坏了，我说回家来弄，可你突然把家里弄成这样，然后你又让我陪着他们玩可你想过没有，我跟他们没见过面，也没有共同语言，而且你当着他们的面对我这样那样的，我真不习惯。我对你怎么样了？我不就是让你洗个黄瓜、买个葱吗？这饭不都是我做的吗？再说了，我这么做不就是想让他们看看你有多好、多优秀吗？难道我不是为了你考虑啊？你这么做怎么是为了我？你是为了你自己。你，你为了证明自己有本事，能够把自己男朋友呼来喊去，脸上有光，让人羡慕，是不是？好，我
是光顾着自己了，没考虑你的感受。那你呢？你想过我的感受吗？我和你谈恋爱，中间夹着你前妻，我想和你结婚，你说让我等。我为了活跃一下气氛，把朋友叫到家里来，你又觉得我这儿做的不好，那儿做的不对。那你说，你想让我怎么做